Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy a este webinar. Mientras damos unos minutitos para que terminen de conectarse todos los asistentes de parte de la Asociación Comunidad de Empresas Comunicación Comercial de Costa Rica y de nuestro patrocinador de los EFI, eh, la empresa Ipsos, les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en la presentación de este estudio y webinar tan especial que tenemos. Eh, les queremos contar que, bueno, EFI Costa Rica, en alianza con Ipsos, empresa especializada en investigación de mercado, les presentamos el Ipsos Creative Corner, el cual es un espacio donde compartiremos estudios relevantes para la industria de la comunicación comercial y los anunciantes. Para nosotros es un gusto tener el día de hoy una presentación por este medio de este nuevo estudio, Making Magnificent Sustainable Advertising Not Wallpaper, el cual eh, brindaremos el día de hoy gracias al apoyo de Ipsos con la presentación de Mariana Calderón. Ella es gerente de la organización de, eh, de, la organización de Ipsos, eh, tiene el puesto... Eh, donde lleva un año liderando el desarrollo y la atracción de cuentas locales. Mariana está a cargo del Ipsos Creative Corner, que es el sitio web de los premios de los EFI Awards en Costa Rica. Y además ella mantiene contacto constante con los clientes claves para compartir información relevante e innovadora de la propia investigación interna de Ipsos. Eh, Fuera de Ipsos, Mariana tiene una gran pasión por la sustentabilidad. Ella ahorita les va a contar un poquito más a detalle todo el background que ella tiene y también eh, por qué este tema es tan importante para ella. Entonces, eh, señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En la presentación vamos a tener una serie de actividades donde Mariana después les va a pedir eh, algún tipo de participación pero agradecemos que puedan mantener sus micrófonos apagados porque hasta el final de la capacitación estaremos aperturando para dudas y consultas. Nuestra compañera Cristina de San Román estará guiando toda la parte de dudas, consultas y monitoreo de eh, todo el cierre de esta capacitación. Entonces agradecemos a Cristina que va a estar por aquí por este medio. El día de hoy, de parte de Comunidad, también les acompañamos a Amelia Soleta, directora ejecutiva de Comunidad, y Joana Lacayo, en la asistencia de la dirección ejecutiva eh, que está por aquí también. Entonces, bueno, buenos días. Gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar de compartir también para que vos puedas eh, iniciar tu presentación. Les recordamos también a todos los asistentes que pueden por medio del, del chat de este Zoom, poner sus dudas, sus consultas, sus recomendaciones. También nosotros pondremos un correo electrónico en caso de que necesiten alguna duda o consulta que nos puedan también hacer contacto directo. Y de igual forma daremos los datos de eh, Mariana, que también los pondremos en el chat de este Zoom para cualquier duda puntual y consulta ya más directa con el tema de, de Ipsos. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Bienvenida. Super. Gracias, Amelia. Y de verdad que gracias por la oportunidad de darnos el chance de presentar este deck y webinar que a mí me parece súper interesante. Como mencionó Amelia, este, a mí me encanta todo el tema de sostenibilidad. Entonces, me parece súper emocionante eh, compartirles todo este conocimiento que, pues, por la parte personal a mí me encanta tener, pero también por tener la oportunidad de trabajar en Ipsos he ido incrementando pues todo lo que sé. Como menciona Amelia, este, yo trabajo en la parte de Client Organization aquí en Ipsos, Costa Rica. Eh, pues ya llevo un año en la organización y pues de verdad que eh, súper feliz de estar aquí también. Entonces, durante esta presentación lo que vamos a ver es sobre cómo integrar el compromiso y las acciones de sostenibilidad en la organización es un viaje y la comunicación solo llega hasta el final, es decir, desde que uno tiene la idea o el producto que uno quiere promocionar, o el, verdad, todo este, este contexto, 
el consumidor lo ve solo hasta el final y el proceso que esto lleva desde que uno lo crea, uno lo piensa, lo pone, digamos, en los, en los diferentes medios y el consumidor lo ve, lleva ciertos pasos. Entonces, como primer paso, nosotros creemos que cada categoría, cada compañía, cada marca tiene que encontrar ese espacio en donde de verdad el consumidor vea que, que lo que se dice es genuino. Entonces, que la marca encuentre su espacio en el tema de sostenibilidad y que de verdad sea algo que ellos han venido, venido construyendo desde el principio. El segundo paso es que la marca se adueñe de este espacio y que de verdad vaya con el ADN de la marca, que se haga lo que se viene diciendo, que no sea algo muy nuevo, ¿verdad? Que todo esto se venga construyendo desde el que la marca empieza y que tenga que ver con lo que ustedes quieren comunicar en sostenibilidad. Y no solo lo importante es que se adueñen de este espacio, es que de verdad lo estén haciendo y que cuando lo comuniquen, ustedes comuniquen no solo lo que están haciendo, pero cómo lo están haciendo. Es decir, este, llevamos, me invento, eh, no solo nos preocupa el reciclaje, pero tenemos estos puntos de acopio y reciclamos X cantidad de kilogramos de plástico a la semana, al mes, lo que ustedes quieran decirlo. Y después cuando se tenga claro el mensaje, que lo repitan, que lo pongan en todos los medios, ¿verdad? Que la gente de verdad se entere de que ustedes están haciendo todo esto y que ustedes están adueñando de este espacio. Pero muy importante el hecho de que no se pierda, digamos, la marca en esta comunicación, que no se pierdan los objetivos de la marca y que no se pierda el ADN de la marca, porque muchas compañías al tratar de entrar a la categoría de sostenibilidad en cuanto a publicidad, este, no tienen tanto éxito y más bien son acusados del greenwashing. Entonces, antes de hablar de publicidad y la sostenibilidad, queremos comentarles un poco sobre la sostenibilidad en sí y cómo está la categoría. Entonces, el equipo de innovación de Ipsos diseñó una prueba de estantería, que es la que estamos viendo en este slide, en donde se le presentó a una cierta cantidad de personas dos góndolas. ¿Verdad? Eran dos góndolas con productos de jabones de limpieza, los que uno puede encontrar en cualquier supermercado, pero tenían una marca ficticia que es la que ustedes están viendo aquí que se llama Sustain. En una góndola ellos tenían la versión del producto no sostenible, ¿verdad? Sin ningún claim, sin nada, el producto normal y corriente. Y en otra góndola tenían el producto en su versión sostenible con un claim que dice Made from Ocean Plastic. Entonces... Las personas vieron estos productos en estas dos góndolas, ¿verdad? Y contestaron las diferentes preguntas, unos con el claim, otros sin el claim. Y vemos que lo que se encontró fue bastante interesante. Entonces, ¿cómo está esa disposición por las personas o los consumidores por comprar estos productos sostenibles? Cuando ponemos los dos productos al mismo precio, ¿verdad? En este caso, $4.25 vemos que la disposición por comprar este producto es tres veces más versus el producto no sostenible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los consumidores de verdad están dispuestos a, o tienen la motivación y la disposición por comprar estos productos sostenibles y es lo que ellos desearían poder comprar. Porque si vemos, cuando el precio de la versión sostenible sube, esta disposición o esta motivación baja hasta llegar al mismo porcentaje la versión no sostenible con la versión sostenible. En este caso creemos que lo que sucedería, verdad, es que por temas económicos la gente y lo que se ve en la realidad es que la gente usualmente se va por el producto no sostenible porque es mucho más accesible. Entonces lo que queremos decir con esto es que esto solo es una marca, es un, verdad, un, un ejemplo ficticio, pero creemos que refleja lo que de verdad está pasando en el mercado, lo que de verdad está pasando en la categoría y refleja una realidad que puede ser mucho más amplia. Ahí, por favor, si ¿sí pueden cerrar los micrófonos, gracias. Entonces, cuando hablamos de publicidad, hay que recordar que en el punto de compra, los consumidores siguen siendo mucho más receptivos a los mensajes más simples, a los que ya saben, a los que ya ellos conectan con sostenibilidad, que pueden ser, por ejemplo, recicl reciclabilidad, uso reducido de plástico, una buena gestión de recursos, que sea compostable, eh, que esté hecho de alguna forma, ¿verdad? El contenido con energía renovable, todos estos temas. Pero cuando uno piensa en sostenibilidad, uno no puede, digamos, parar de pensar solamente ahí. Hay que pensar muchísimo más en grande en toda esta estrategia corporativa que desde, inter, que desde la compañía internamente queremos comunicar. 
Y esto es mucho más complejo a nivel total porque también están los impactos ESG, que no es solo medio ambiente, pero también son mensajes inspirados en lo social y la gobernanza. Y esto puede sonar muy complejo, pero en verdad si uno lo piensa, puede llegar a inspirar mensajes mucho más estratégicos, mucho más importantes, mucho más efectivos y mucho más frescos para los consumidores que no sean solo los que ya hemos venido escuchando. Entonces también para testear esto, el equipo de Ipsos este, utilizó otra metodología propia de nosotros y e hizo otro estudio con estos ejemplos que estamos viendo aquí en la pantalla. En términos de productos y servicios, los consumidores ya están expuestos a una amplia, o sea, amplísima gama de afirmaciones de sostenibilidad, principalmente como hemos venido mencionando en el medio ambiente. Pero cada vez salen a la luz más claims en los empaques, en los anuncios, ¿verdad? Todos esos temas sobre temas más relacionados a lo social y a la gobernanza. Y desde el punto de vista de Ipsos, queríamos básicamente entender o analizar dónde están los consumidores y qué tan receptivos son a estos, a estos temas. Entonces, con esta lista de atributos, este, lo que hicimos fue, digamos, ver cuáles tienen más impacto y cuáles tienen menos impacto. Y lo que encontramos, este, lo dimos en dos categorías de productos, Food and Beverage y Home and Personal Care, Encontramos que los que más resuenan o los que más fuerza tienen entre los consumidores son los que ya este, son bastante familiares, son simples, son relevantes, son creíbles y esencialmente son cosas que las compañías ya pueden respaldar. Entonces, digamos, en cuanto a Food Beverage, tenemos que el, el empaque sea reciclable, que sea no water sugar, que el empaque sea upcycled, que sea este, fully compostable, ¿verdad? O que hasta sea plastic free o que venga hecho con renewable energy en home and personal care. Son muy parecidos, pueden cambiar un poco el ranking, pero ¿verdad? Está todo el tema de, de reducing water pollution, certified plastic free, ¿verdad? Y todos estos temas, este, desde el más impacto hasta el menos impacto. Entonces, en realidad, pueden sentirse como puestas en la mesa o claims ya muy usados, pero todavía, digamos, son cosas que los consumidores están esperando que la compañía les comunique cuando compran el producto, cuando ven la, en la publicidad, ¿verdad? Cuando les cuentan, ¿verdad? Que yo le cuente a una persona que conozco, mira, compré este producto y la verdad es que me encanta porque es reciclable o es plastic free o lo puedo compostar, ¿verdad? Todos estos temas. Y son cosas que todavía le agregan valor a la gente y que la gente le gusta saber. Entonces, ahora sí, vamos al tema de la publicidad o entremos a este tema. Nosotros por lo que hacemos en Ipsos, vemos una cantidad de publicidad enorme, ¿verdad? En todo lo que hacemos, en todo lo que hicimos para esta presentación, fue escoger algunos anuncios que reflejan, ¿verdad? Todo esto que, que hemos venido hablando, unos que lo reflejan un poco más que otros, pero que todos nos dan un mismo o un muy buen ejemplo. Para entender estos anuncios... Lo primero que hay que entender es que cuando uno habla de sostenibilidad, no necesariamente esto le va a garantizar una publicidad magnífica a la marca. Para este gráfico, este, para entenderlo un poquito, lo que hicimos fue un análisis de 200 anuncios de sostenibilidad en 15 países. Y manejamos un índice que se llama el Creative Effect Index. ¿Qué es este índice? Este índice es un índice también propio de Ipsos, que básicamente lo que les dice a ustedes es cuál es ese call to action del anuncio. Eso es que es eso que me genera mi anuncio, que me, que me motiva, si me motiva, no sé, a, crear, a cambiar mi comportamiento, a comprar un producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Cuál es ese call to action que me brinda este anuncio? Entonces, como muchas marcas ahora hablan de sostenibilidad y comunican lo que están haciendo, hay que trabajar demasiado duro, ¿verdad? para de verdad brindar un anuncio fresco, un anuncio nuevo, un anuncio efectivo que no pierda de vista la marca muy importante porque a veces por enfocarse tanto en sostenibilidad pierden la marca. Entonces lo que dice este gráfico básicamente es que al comparar los anuncios de sostenibilidad versus todos los otros anuncios un poco más generales, vemos que solo porque un anuncio habla de sostenibilidad no significa que mis consumidores sienten ese call to action por comprar mi producto o por alguna disposición adicional que, que genere el anuncio. Entonces, ahora sí, vamos a ver unos anuncios donde este, yo les voy a pedir a ustedes que participen. Aquí fue donde Amelia al principio comunicó o anunció que, que eso, la idea es que sea bastante interactivo, ¿verdad? Que entre todos podamos este, participar, que ustedes todos tienen un gran conocimiento de las diferentes categorías e industrias en las que trabajan. Entonces, que entre todos podamos 
brindarnos ese conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a enseñarles un par de anuncios y cuando vemos un par de esos anuncios, quiero que piensen en si el anuncio es true to the facts, true to the people y true to the brand. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando decimos que un anuncio es true to the facts, significa que de alguna forma u otra le está informando a sus consumidores eh, qué es lo que está haciendo o qué acciones razonables en cuanto a sostenibilidad está tomando o por algo que está sucediendo en el momento. Eso se puede comunicar de diferentes formas. Puede ser súper explícito como que el anuncio te diga, este, ok, igual con el tema de reciclaje, recogemos X cantidad de botellas y las reciclamos y creamos esta cantidad de nuevas botellas con este plástico reciclado. O que de una forma más indirecta me comunique a mí qué es lo que están haciendo. Eso se puede hacer de las dos formas, súper creativo, ¿verdad? No hay, ahí no hay límite. ¿Qué a las personas significa si estoy haciendo algo por la población y mis consumidores? Es decir, estoy haciendo lo que ellos esperan de mi marca y en esta este, categoría específica, si estoy haciendo lo que ellos esperan que mi marca haga en cuanto a sostenibilidad. Y fiel a la marca o true to the brand, que es la parte más importante, es si estoy manteniendo la identidad de la marca, ese ADN, eso que me caracteriza a mí como compañía. Entonces, si estoy vinculando la parte de sostenibilidad y la marca y lo hago de manera efectiva. Entonces, vamos a ver un par de anuncios y el, entre cada anuncio les voy a ir preguntando qué piensan ustedes, si es fiel a la marca, si es fiel a las personas y si es fiel a, la, a los hechos. No hay respuesta correcta o incorrecta, de verdad que todo depende del análisis que ustedes hagan, de cómo ustedes lo vean y por eso la discusión puede ser bastante rica porque como todos aquí trabajamos en industrias diferentes, podemos tener puntos de vista totalmente diferentes. Entonces veamos el primero. It's up to us to act today. We have to question everything. How we see ourselves. The world around us. Everything we do. How we act is a reflection of who we are. Every step leaves a footprint on tomorrow. We need to move forward with a sense of purpose. Without empathy, collaboration. Concrete action. Without humanity, progress is empty. For tomorrow is real people connecting. Empowering each other to make real change in the world. We are not going to take anything for granted. Or to wait and see what's around the corner. We're going to act. For tomorrow. For tomorrow. For tomorrow. We'll do it because we owe it to the ones who come next. Because we can make the world a better place. Because we can work together. Because of me. Because of you. Because of us. If we look ahead with humanity. We can act for tomorrow. Today. Entonces, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que este anuncio le está siendo fiel a la gente, a los hechos y o a la marca? ¿Alguien se atreve a hablar? Veo que Andrea levantó la mano, entonces adelante. Realmente creo que para mantenerse fiel a la gente y a los hechos si sí es una realidad porque actualmente se está buscando esa identidad, pero vieras que a mí me confunde un poco con la fidelidad hacia la marca porque sobre todo bueno, por lo menos Hyundai aquí en Costa Rica mmm, no lo he visto manejando como, como esta línea verdad de, de, de ese acercamiento con la gente, entonces más bien al puro final la expectativa era ver qué marca era la que lo patrocinaba por decirlo así y en el momento en que salió la marca me generó una ¿cómo se dice? o sea que, que, te, que te genera como esa distorsión como porque Hyundai no, uh -huh. no me hizo match no sé, me, me chocó ok, perfecto en mi opinión super, gracias, ¿alguien más que quiera agregar a lo que dijo Andrea? completa Acuerdo, uno se da cuenta como al final de que en realidad es una marca de Hyundai, tal vez es como que debieron de poner 
eh, digamos, eh, tal vez la marca, eh, o sea, como un poquito los carros eléctricos o un poco de qué hacen o algo así, digamos, siento que, que no me están diciendo qué están haciendo ellos para promover ese cambio, que es lo que me interesa. Sí, totalmente de acuerdo con ambas. Este es un anuncio que visualmente, digamos, se puede ver muy bonito, pero al fin y al cabo uno no se entera de quién está detrás de este anuncio hasta el final. O sea, puede ser Hyundai con una marca de carro, o sea, como puede ser, no sé, alguna bebida, algo de comer, una compañía de construcción, ¿verdad? Como que no, no genera esa identidad con la marca ni ese vínculo directo con la marca. O sea, puede ser en verdad un anuncio para, para cualquier categoría. Y a los hechos, pues lo que nuestro análisis propio de Ipsos este, lo que dice es que en realidad no hablan tanto de hechos y ya el tema de For Tomorrow en verdad ya pues es muy tarde porque al fin y al cabo estamos viendo los impactos del cambio climático, el de la contaminación y todos estos temas los vemos hoy y los vimos ayer. O sea, ya para mañana en verdad sentimos que ya es bastante tarde. Buenísimo, muchas gracias a ambas. Eh, Vamos a seguir con el siguiente. With a bit more thought, we can all do our part to keep plastic out of the ocean. ¿Qué opinan de este? Sobre si les fiel a los hechos, a la marca y a las personas. Es un poco más difícil, pero... Pero como les dije, no hay respuesta correcta o incorrecta. Entonces, de verdad, lo que ustedes piensen, adelante. Creo que mucho mejor. Porque, eh, digamos, ahí eh, tocaron la marca eh, de una forma muy interesante, ¿verdad? O sea, como que tenía sentido en el momento perfecto donde la marca entró eh, a los hechos, obviamente, a la gente, eh, pues también, no sé, lo de la gente sí me tiene un poco confundida, pero los hechos definitivamente y la marca también. Lo que sí es que, eh, bueno, la gente apela mucho a las emociones porque duele pensar que ya cuando ya el pececito se iba a acercar a la bolsa de plástico que lo salvaron, entonces sí tiene ese elemento emocional muy bonito. Entonces, eh, para, para mí sí como que se acerca bastante a lo que estamos conversando. Buenísimo. ¿Alguna otra persona que quiera agregar? Bueno, no pasa nada, tenemos más anuncios, entonces vamos a entrar un poco en calor entonces. Este, sí, Isabela, totalmente eh, pues alineado con lo que vos dijiste. Lo único, digamos, que sí nos parece a nosotros desde Ipsos, y como ahorita dije, esto no, no es como que hay una versión correcta e incorrecta, creemos que va muy lejos de lo que conocemos de HP. Este, no sentimos que HP venga construyendo este, esta comunicación sostenible, digamos, de una manera tan específica como esto, pero vos lo pensás diferente, todo el mundo lo puede pensar diferente, este es nuestro análisis a los hechos, esa es una forma, digamos, bastante creativa este, de contar los hechos. No es tanto como súper específico que todo hay un fact y aquí está el fact. Es más que todo el, todo el storytelling desde que se crea la bolsa, 
se nace el pececito, la bolsa llega al mar y la gente la recoge y hace toda esta alusión, digamos, a la cantidad de plástico que hay en los océanos y cómo los animales ya consumen ese plástico y hasta el día de hoy aparecen microplásticos, digamos, en los, en los pescados que nosotros nos comemos. Cuando hablamos de eh, anuncios en sostenibilidad, aparte, digamos, de ese call to action que hemos mencionado anteriormente, también hay que, hay que pensar en la atención de marca que el anuncio, la publicidad está generando. Entonces, el Brand Attention Index también es un índice propio de Ipsos, pero lo que básicamente dice es que refleja la capacidad de un anuncio y una marca para codificarse en la memoria del consumidor. Es decir, mide la fuerza de los recuerdos o la recordación de las personas. Entonces es cuánto yo me acuerdo de este anuncio, cuánta información logré retener del anuncio, ¿verdad? Y todos esos temas. Entonces, como hemos visto estos anuncios pasados, en realidad no hacen mucha conexión a la marca y al discurso de sostenibilidad. Y lo que hice aquí también es que solo porque ustedes o la marca y la categoría, la, la campaña se enfoca en sostenibilidad, cuando comparamos los, la publicidad sostenible versus la categoría de publicidad en general, vemos como más bien este, los anuncios de sostenibilidad caen un poquito. Entonces, esto dice que, que las personas no están reteniendo la información de la, de la campaña de sostenibilidad que la compañía quiere, quiere este, sacar. ¿Y por qué, digamos, pasa eso? ¿Por qué creemos que eso está pasando? Porque actualmente estamos como en este mar de anuncios en donde todos hablan de lo mismo, todos dan básicamente el mismo mensaje, la gente no siente que haya nada fresco, no sienten que haya nada nuevo, este, ¿verdad? Todo en realidad es muy familiar, entonces creemos que las compañías están yendo digamos, por tal vez el camino más seguro en lugar de ser súper creativos y dar como este mensaje un poco más fresco a los consumidores. Actualmente hay tantas marcas, ¿verdad? Como ya mencioné, hablando de sostenibilidad, que para sobresalir hay que trabajar súper fuerte, hay que de verdad ponerse a pensar en un anuncio que sea súper creativo, que sea que sea fresco, pero verdad, sin, sin perder de vista todas estas tres cosas que hemos venido diciendo de que le sea fiel a los hechos, fiel a las personas y súper importante que no pierda de vista ese ADN de la marca. Entonces vamos a ver este otro anuncio que ya se acerca un poco como a toda esta, yo le digo pues fórmula del éxito. Este, este es un anuncio que no les voy a decir el spoiler de qué es la, el producto que ellos están anunciando, pero para que ustedes más o menos lo vayan pensando, es un anuncio que rompe con todos los, como con todo ese status quo que uno pensaría que un producto en esta categoría, este, la, como la publicidad sería. Entonces, veámoslo. anuncios. Sabemos que es un poco disruptivo, tal vez la mayoría no conoce la marca porque no es una marca que está en este mercado, pero este, así viéndolo nomás, ¿qué piensan? Si les fiel a la gente, les fiel a los hechos y si les fiel a la marca. No tengan pena. Bueno, si no, yo les, les doy yo, la respuesta y ustedes pueden ir. Particularmente no, no. Perdón, ¿Ah? creo que particularmente este, eh, no sé, tal vez está, la mayoría nos pasa igual, pero creo que nos desconcertó bastante. No sabría decirles si me siento que sea fiel a la gente. Definitivamente no me siento del todo convencida de fiel a los hechos. Me parece incluso un poco fuerte, digamos, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay niños de por medio. Y sí, pues fiel a la marca, no es una marca muy conocida, pero sí realmente me desconcertó bastante. Ok, no, totalmente válido. 
¿Alguien más que quiera agregar? Aquí, digamos, si uno se pone a pensar en la marca, yo tuve que hacer bastante research para entender este, este anuncio. Cuando uno se pone a ver la marca, se llama Liquid Death y ellos tienen como todo este hashtag global que se llama Death to Plastic, que es básicamente es el ADN de la marca. Entonces, de una forma, si uno lo analiza, le están siendo súper fiel a la marca porque a, hacen como toda esta alusión de Death to Plastic combinado con Se le tiraron los hechos porque ellos son una marca que de agua que nunca vino como embotellada en plástico, siempre ha venido embotellada en lata. Entonces es toda esa parte de fiar los hechos porque de alguna forma u otra están comunicando que ellos no están usando este, este material, ¿verdad? Que, que tiene toda esta connotación de que hay un, contamina un montón el mundo, este, toma demasiado tiempo para degradarse en el ambiente, que más bien es un, es un caos, ¿verdad? Todo el plástico que hay. En el, en el ambiente, entonces de cierta forma están usando este otro material de aluminio que es infinitamente reciclable y por ahí más o menos va todo el tema de sostenibilidad. Y a la gente estoy de acuerdo con, con lo que vos decís, pero esto es un ejemplo, digamos, de cómo un anuncio no tiene que ser aburrido para comunicar lo que la marca viene diciendo. Entonces una forma que se ve súper creativa, pues es un poco disruptivo y para algunas personas, pero... Quisiera que se enfocaran más que todo como en la creatividad que ellos usan para anunciar esta, esta eh, agua en lata y cómo lo conectan con todo el ADN de la marca. Tenemos este siguiente anuncio. Entonces, veamos. Mobile clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. When we make better, we can buy better. And when we buy better, we can wear longer. When we wear longer, we can buy less. When we buy less, we can waste less. And when we waste less, we can change for good. Eso está un poco más fácil. Entonces quisiera escucharlos, a ver qué opinan de que si les pide a la gente a los hechos y o a la marca. Me parece que, que es un ejemplo donde quedan mucho más claras las tres cosas, ¿verdad? Este, los, los, los jeans Levi's, los, los terminas de usar porque te aburrís de ellos, pero no porque se dañaron, ¿verdad? Eh, y es una marca que queda muy, muy claro que está relacionada con eso, ¿verdad? Y este, fiel a los hechos y a la gente, sí, me parece que está clarísimo. Ok, buenísimo. ¿Alguien que quisiera agregar? Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, en, en mi caso también coincido con que es fiel a, a los tres puntos. Observando primero que a nivel de gente, ¿verdad? Eh, esta es una generación, creo que es la que más destaca. Por, por hablar sobre el tema a nivel medioambiental en cuanto a los hechos, porque sí brindan facts y muy, muy puntuales y muy claros, que es algo que también pues, la marca en cierta forma se ha venido encargando y le ha dado constancia a estar trabajando puntualmente a este tema. Entonces, pues ya en cierto punto se vuelve un insumo muy, muy característico alrededor de la marca. Entonces, también en ese en ese aspecto, pues también le es fiel, dado que también, claro, pues, claro, claro, claro. a mi parecer, ha sido como uno de los pioneros en ese sentido de hacer que, en este caso, una industria como lo es la moda también se vea más miniscuido en el tema ambiental, en cómo, pues, desde su, desde su sector pueden realmente incentivar a que las personas tengan como un poco más de conciencia y de mayor uso al tema de, pues, este tipo de manufactura. Entonces, por ahí siento que es como el en este momento, el, el primer anuncio que calza básicamente como con los tres puntos. Buenísimo. Gracias, Carla. Eh, ¿Alguien más que quisiera agregar a, o que opina diferente? También es válido. Bueno, este, totalmente de acuerdo con lo que los dos dicen. Este anuncio es un mensaje con, es un anuncio con mensajes muy directos, totalmente alineados con el ADN de la marca de Levi's, que es todo este tema 
de que son de súper alta calidad, de que compras uno y como dicen, no lo dejas de usar porque te aburrís, porque, no, porque se, se rompe, sino porque te aburrís o porque lastimosamente pasan de no, moda, no, 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 de que la marca se ha posicionado como con una calidad tan premium que solo necesitas comprar un jeans Levi's para usarlo básicamente todos los días. Aquí lo único, digamos, que puede más o menos entrar en duda y, y ha, ha sido una pregunta que ha salido bastante, es si más bien este anuncio está incitando a que la gente no compre jeans o compre menos jeans que le puede de alguna forma u otra impactar el Levi's. Y lo que se dice es que no necesariamente, sino más bien están motivando a que la gente compre Levi's porque, por la calidad, porque es premium y porque no se te van a romper. Y que cuando se rompa, pues, por alguna razón o alguna o circunstancia, pues compres un Levi's porque ya usaste uno y ya sabes lo buena calidad que es. Tenemos este siguiente anuncio. Taking to the streets is good, but not good enough. That's why we went to the lab to tackle one of the greatest issues in the coffee industry. Capsule waste. With an astonishing result. The best capsule is not a capsule, but a ball. Coffee Bee presents the first capsule system without a capsule. A system with the potential to revolutionize the capsule industry, as it is the first system that does not produce any waste. And only needs what makes a perfect coffee, the best beans, modern roasting, the perfect grind. Premium coffee pressed into a ball, brewed using a unique and patented technology for a perfect cup of coffee. Compostable in your garden in only a couple of weeks, the first capsule system that closes the circle to nature. Coffee Bee by Café Royale. ¿Qué les parece este? En cuanto a las tres preguntas. Este creo que me parece como bastante interesante en el sentido de que fiera la gente porque pues es algo que también en cierta forma a mucho público pide a las, a las empresas, ¿verdad? De empezar a alinear un poco más valores también en un aspecto ambiental, fiera a los hechos porque pues son conscientes de que también lo que ellos generan como producto genera un impacto muy fuerte a nivel ambiental y eso también propicia a que pues empiecen a alinearse un poco a ser fieles a sí mismos, ¿verdad? En donde, ok, ya yo me comprometo con este tipo de producto, ya yo me comprometo en tratar de cierta forma reducir el impacto que, que genera el ambiente, pero de aquí en adelante ya tengo que tener muy en claro, ¿verdad? De este, este alineamiento y este valor que, que ya yo como marca estoy prácticamente mostrando y comunicando. Entonces, me parece interesante que con, con dos, el, el de gente de hechos, empieza también a empujar a la marca a que ya pues su decisión está más que clara y más que tomada. Buenísimo. Gracias. ¿Alguien que, que quisiera agregar? Hola, hola, buenos días. Este, sí, me parece un súper caso, digamos, donde se muestra esta innovación. Entonces, me hace tener mucha credibilidad con la marca, ¿verdad? De, de, que, de que realmente hay un proceso, hay un trabajo, hay un pensamiento, ¿verdad? Hay un compromiso, como decía también la compañera. Este, entonces, creería que, que si vas a decir algo, tiene que ser con hechos, ¿verdad? Entonces, eso lo, lo hace más fuerte. Súper. ¿Alguno más? Creo que eso se, digamos como que ellos se, son muy fieles a su ADN porque como ellos, ahí es interesante que eh, en realidad su, susten, su sostenibilidad viene del mismo producto en sí. Entonces eh, es como un elemento diferenciador o un elemento de valor que tiene la marca ya pues eh, intrínseco. Entonces... Eh, y ya entra como parte de sostenibilidad porque es porque ellos son sostenibles como tal, ¿verdad? Y obviamente eso a la gente le llama la atención. Buenísimo, totalmente de acuerdo con los tres, lo dijeron 
exactamente como nosotros lo pensamos, este, este anuncio demuestra cómo, es, cómo se debe ser fiel a la gente, fiel a los hechos y súper importante a la marca. Entonces, ahora vimos todos estos anuncios, ¿verdad? Que hemos visto como algunos contestan solo una pregunta, dos, las tres, un poco de una, pero tenemos este, dos anuncios que básicamente son como los anuncios que consideramos estrella en este caso y son dos anuncios de la misma marca. Son dos anuncios de Volvo que son dos formas de contar una historia, ambas efectivas y ambas cumplen, digamos, con lo que Volvo ha venido construyendo desde el día número uno en que empezó como compañía. Que si vemos los gráficos que están aquí a la derecha del Creative Effect Index, si se acuerdan, al principio de la este, presentación yo les había enseñado un slide donde se comparaba lo, la publicidad sostenible versus la general y estaba en 101 versus 100. Entonces, básicamente no había ninguna diferencia en ese call to action. Aquí más bien vemos cómo está hasta en 150 y 132. Entonces, hay una diferencia súper significativa entre estos anuncios y la categoría de sostenibilidad y además la categoría de publicidad en general de cómo estos dos anuncios logran ese call to action hacia los consumidores en el producto o en la misión que ellos quieren básicamente contagiar. Este, entonces, eh, comencemos con el primero, que va a ser el de Moment. We have been a safety company since 1927, and yet our products have contributed to climate change, making our planet less safe. It's time to change the way we do everything. Starting now, every new Volvo model will be electrified and we'll launch a new pure electric model every year for the next five years. But electric is not enough. Our ambition is that by 2025, all of our plants will run on renewable energy. We'll work with our suppliers to do the same. We'll use more sustainable materials in our cars and reward those who drive in pure electric mode. We will aim to reduce our CO2 by 40% per car and be climate neutral by 2040. We have always strived to protect people. Now we must also help protect the planet. ¿Qué les parece este? Sobre fiel a los hechos a la marca y a las personas. Excelente. Ok. Y además ellos dicen que tuvieron un cambio en su forma de trabajar entonces eso es como, eh, entre comillas, aceptamos la culpa, pero al mismo tiempo trabajamos por enmendar ese, ese, ese daño que hicimos hace tiempo con nuestros nuevos modelos y, hablan, y habla siempre de la marca, pero al mismo tiempo de su compromiso con la gente y con el ambiente. Buenísimo. ¿Alguien más que quisiera compartir? Considero que también, digamos, en el caso como Volvo, Volvo ha sido una marca que se ha caracterizado y se ha ganado mucho el tema de una fiabilidad con su comunidad. O sea, es decir, me, me das la, la propuesta, lo llevas a los hechos y ahí es donde se ve, ¿verdad? El, el, yo como, como, como un consumidor ponerle ese, ese check directamente. Si sí, el fuerte de ellos ha sido como un sector más a nivel de transporte de cargas pesadas y demás, pero pero es interesante la manera en cómo pues, se, se adentran a un mundo más a, automovilístico, a un, también, pues, sí, un target también muy, muy diferenciado, entonces eh, es interesante la manera en cómo pues, dan tratamiento a, a ese mensaje que quieren, que quieren brindar. Perfecto. ¿Algún último persona que quiera agregar o que esté en desacuerdo con algo de lo que se ha mencionado? A mí me parece muy interesante como este, sacan a relucir su, su, su fortaleza del pasado, ¿verdad? Que siempre han sido carros súper seguros, ¿verdad? Y ahora lo que, lo que hacen es decir, ok, está bien, somos súper seguros, pero también este, vamos a ser seguros para, para el ambiente, ¿verdad? Entonces es, es traer mi fortaleza y transformarla en otra cosa, este, pero valiéndome de ella para, para comunicarlo. Me parece muy, muy, muy interesante. Sí, y es justo ahí súper interesante lo que mencionan todos, porque es ahí el ejemplo perfecto de 
donde ellos están efectivamente conectando ese ADN de la marca de que no solo nos preocupamos por su seguridad dentro del carro, pero nos preocupamos por su seguridad en general, por la seguridad medioambiental que sabemos que de alguna forma u otra es básicamente una amenaza. Este, entonces aquí tenemos todo lo que ustedes han dicho, true to the facts, perfecto, porque Moment se encuentra en un espacio un poco, digamos, más tradicional cuando se trata de publicidad de sostenibilidad, pero admite abiertamente que Volvo ha contribuido al cambio climático. Y ellos lo dicen ahí, hemos contribuido al cambio climático, sabemos que lo hemos hecho, pero a partir de hoy vamos a cambiar todo esto que hemos hecho. Entonces, ellos ahí le están siendo 100% fiel a los hechos y es algo súper fresco porque si hemos visto, digamos, en todos los ejemplos pasados que hemos visto, ninguna marca ha dicho yo he contribuido X cantidad al cambio climático, yo he tirado X cantidad de residuos al medio ambiente, yo he hecho eso, yo he hecho esto y me responsabilizo por lo que hago. Aquí vuelvo, nos da este ejemplo de una manera súper fresca, esta sorpresa de que dicen nosotros sabemos lo que hemos hecho, pero queremos más bien rever, tratar de revertir este impacto y empezar a partir de hoy este, a hacer lo opuesto. True to the people, este, otra vez, acepta la responsabilidad de sus acciones, este, le es fiel a lo que la gente espera de Volvo. Este, ellos dicen que a partir de hoy cada modelo de Volvo va a ser eléctrico, este, entonces también como que asume, ¿verdad? No deja de asumir esa responsabilidad que los consumidores sienten que cada vez más las compañías en lugar de ellos decir, ok, esta, esto es nuestra culpa, las compañías generalmente lo que hacen es tirarle la responsabilidad al consumidor. Yo te doy un producto y es tu responsabilidad desecharlo de la manera correcta, es tu responsabilidad echarlo en el basurero de reciclaje adecuado, es tu responsabilidad compostarlo, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, en cuanto al Creative Effect Index, que es este Call to Action, vemos una clara diferencia entre las categorías que hablan de la marca pidiendo a las personas que hagan algo versus la marca cuando ellos dicen yo voy a hacer esto y yo me responsabilizo por lo que estamos haciendo y es la acción que vamos a tomar a partir de ahora. Si vemos el gráfico, tenemos un 91 entre las marcas que se enfocan en consumidores, ustedes hagan, versus un 108 cuando la marca dice, yo voy a ayudarte, yo voy a hacer, y si vos me compras este producto, vos también vas a ser parte de esta misión, de este viaje de carros eléctricos por un medio ambiente más limpio, ¿verdad? Todo el tema del aire, del calentamiento global. Entonces, al fin y al cabo, eso genera un mayor call to action mostrando lo que la marca está haciendo versus responsabilizar al consumidor, porque... Básicamente como que lo motiva a uno a unirse a esta lucha de Volvo y a lo que ellos están haciendo. Pasemos ahora entonces al Ultimate Safety Test, que como les había dicho, es otra, digamos, manera diferente de contar una historia, pero sobre el mismo, básicamente sobre el mismo tema o conectado. Hey, I'm Bjorn, and I'm here at Volvo to find out what is the Ultimate Safety Test. These are the side and frontal crash tests. They're brutal. Yep, it seems fine. This one is my favorite. The runoff road test. Impressive, right? But is it the ultimate safety test? This is the big one. The 100 foot drop. So is this the ultimate safety test? Well, it depends whether you... ¿Qué opinan de este? Este pues termina un poco más triste, son con la música, pero... Quiero saber qué opinan. Uy, bueno, yo como siempre. Creo que es increíble porque parece, tiene la fachada de un, de un anuncio común y corriente de publicidad, hablando de todas las formas en las que ellos prueban sus carros y termina eh, de una forma muy impactante hablando de 
del cambio climático. Entonces creo que lo hace de una forma muy magistral, muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, o sea, habla, no, no habla de una muy indirecta, pero al mismo tiempo es algo que lo hace muy impactante y toca la, la fibra más profunda de los corazones de la gente. Habla de la marca, obvio, y habla del problema que estamos viviendo. Entonces, pues todo, 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 todo eh, es increíble, honestamente. Súper, gracias. ¿Alguien más? A mí me parece interesante porque habla de, de la marca. Teníamos claro de qué nos estaban hablando. Eh, de lo que se preocupan por la gente también, las pruebas de seguridad y demás pero también concientiza eh, sobre otro daño que tal vez ellos no pueden controlar en el momento de hacer las pruebas, pero que sí nos hacen concientizar del cambio que se debe hacer, porque sobre ese ya no está solo en manos de la marca en sí, sino en manos de todos. Buenísimo. ¿Alguna otra persona que quiera agregar? No solo este... No solo muestra las bondades de la marca, no solo nos hace conscientes de lo que debemos hacer, sino que dice lo que ellos están haciendo. Sí, o sea, sí, sí. Eh, esas tres dimensiones están muy bien logradas. Totalmente de acuerdo. Una última persona, no sé si alguien más quiere agregar. Yo quisiera agregar, aparte de, de todos los comentarios que me parecen muy atinados, la diferencia entre ambos anuncios, el anterior, eh, prácticamente creo que vimos una persona, todo está automatizado y en este, aparte del mensaje tan importante del cierre, involucran más al ser humano. Entonces yo sí lo siento más cercano que el otro que es prácticamente pues fábrica, eh, todo, todo automatizado en realidad. Entonces sí, sí siento que este mensaje todavía llega aún más. Gracias. Claro, totalmente de acuerdo. El pasado que vimos era algo un poco más, eh, pues un poco más al lado como seguro de la publicidad. Igual lo hicieron de una manera súper efectiva, súper buena, pero un poco más por el lado safe. Esto es un poco más disruptivo que si vemos, este, digamos, por el viaje por el que pasan las personas, pasa exactamente lo que dijo este Isabela de la sorpresa este, aquí al final del viaje. Entonces uno empieza viendo el primer choque, ¿verdad? De la sorpresa, no nos espera ese choque así tan, tan impactante. Pasa el segundo choque del carro. Luego, cuando uno ya va por el tercero y uno ve dónde está el carro, ¿verdad? Y ya listo para que lo tiren desde, desde, ese, desde esa altura. Uno dice, bueno, aquí okay, ya quiere venir el choque. Pero después de la nada llega la sorpresa de que se cae el iceberg, ¿verdad? Que está ahí. Y donde exactamente dice, climate change is the ultimate safety test. That's why we're changing to all electric. Entonces ya se sorpresa, pero después la gente... Lo que se espera es como, bueno, ok, they're changing to all electric, pero quién sabe cuándo. Y entonces ahí ya es cuando está esta sorpresa de que la gente nos espera que dice, a partir de hoy vamos a cambiar a carros eléctricos. Y eso es algo que ya hasta aquí en Costa Rica se ve. O sea, ya han habido, no sé si ustedes lo han visto, pero yo las he visto en la autopista. Había, no sé si todavía sigue, una valla de Volvo anunciando sus carros eléctricos. Ya uno ve carros eléctricos en la calle y uno sabe que Volvo... Un, por lo menos yo he escuchado, no sé si porque yo estoy súper metida en el tema de sostenibilidad, pero yo sí lo he escuchado de que Volvo lo está haciendo y te dicen exactamente cómo lo van a hacer, ¿verdad? Vamos a quedar por bueno, neutral en el 2040, bueno, esto es el otro anuncio, pero te dicen que a partir de hoy, entonces es algo que uno no se espera de que la empresa se responsabilice tanto. Entonces esa es, digamos, la idea detrás de este gráfico es lo importante de llevar a la gente en un viaje y aún más importante que durante todo este viaje les seamos siempre fiel a la marca. Aquí tenemos estos dos gráficos. Este, uno muestra el Creative Effect Index y el otro muestra el Brand Attention. Entonces vemos como en conjunto estos datos muestran una gran diferencia de los resultados cuando las marcas de verdad logran conectar su marca de una manera efectiva con la sostenibilidad. En cuanto a ese call to action, esa motivación que el anuncio me genera a mí, vemos que pasa de 83 a 128, o sea, un, un aumento enorme. 
Y en el Brand Attention Index, toda esa información que el consumidor logra retener, codificar, van a ver que ustedes después de esos anuncios no se les van a olvidar. Y es por la manera tan fresca y nueva de Volvo de decirnos a nosotros, esto es lo que está, es lo que está pasando. Entonces vemos como ellos agarran ese ADN de la marca y lo conectan con sostenibilidad y esto hace que la gente codifique mucho mejor esa pieza final del anuncio. Entonces, siéndole siempre true to the brand y lo que Volvo quiere decir en estos dos anuncios es que ellos son un safety company desde 1927, pero además de eso conectan este tema de seguridad que ya ustedes lo mencionaron con el tema de también la seguridad medioambiental, la seguridad de nuestros consumidores fuera del carro que también nos preocupa. Y esta es la parte súper importante de siempre serle fiel 100% a la marca, ¿verdad? Porque si no se hace de la manera correcta, el anuncio puede ser más bien acusado de greenwashing. Y vemos donde aquí es donde muchas empresas a veces como que batallan un poco porque por más de que un anuncio sea súper creativo, sea súper bonito, este, uno no sabe cómo la gente lo va a recibir y muchas veces por nada más tratar de entrar como en ese trend de la sostenibilidad, las empresas no lo piensan bien, lanzan el comercial y más bien lo que pasa es que esto genera un impacto mucho más negativo que positivo. Aquí tenemos un ejemplo de una campaña de Mercedes Benz que visualmente a mí me parece muy bonita, pero lastimosamente los consumidores no la recibieron de la manera en la que ellos esperaban. Entonces, se las voy a mostrar. Después de haber visto esas campañas de Volvo, ¿verdad? Excelentes. Vemos esta de Mercedes Benz y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que piensan? Ustedes, ¿qué? O sea, después de ver ese anuncio, ¿piensan que Mercedes Benz está haciendo fiel a los hechos, a las personas o hasta a su marca? A ver si, si alguien se atreve a responder. Digamos que en mi caso, lo que siento más que todo es como quiero entrar al juego. Y tengo que empezar por esta parte ambiental. Entonces es lo que, en, por ejemplo, con, con varias empresas en un sector automovilístico están teniendo ese contraste ya por parte del consumidor. ¿okay? O sea, lo único que estás haciendo es una cortina de humo, es una fachada, porque esto es rentable para tu negocio. Empezar a vendernos y a vender automóviles eléctricos y todo este rollo. Entonces hay que saber muy bien adentrarse, hay que saber muy bien dar como el, 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 el paso, ¿verdad? Que no es tarde, pero aquí es donde queda también muy reflejado que si por mucho tiempo no trabajaste también esta parte de tu identidad, esta parte de, de, de valores, pues el público entonces la recibida no va a ser como la más grata, sino que más bien te va a comparar y ahí es donde ya pues ese sentido racional se les activa muy rápido. Entonces, así es como siento en un caso como, como ahorita, por ejemplo, el que acabamos de ver de Mercedes. Ok, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera agregar? Me parece que se preocuparon mucho por la, por la parte gráfica de cómo se iba a ver, pero realmente yo no veo hechos. Yo no veo, este, incluso hasta este, cuando sale la... la se ve como la piel del animal, me parece como que los asientos son de, son de cuero, entonces de ahí, este, todavía peor el asunto, ¿verdad? Totalmente. Esta publicidad este, fue creada en México y ya, digamos, no solo está el video, pero tiene, hay diferentes carteles, digamos, como son más imágenes, la boca del león, el, el, el rayo, ¿verdad? La mano de la persona. Y súper importante porque al final, a ver si lo logro poner aquí. Eh, bueno, al final del anuncio, no lo promocio, pero dice básicamente nature or nothing. Y este anuncio generó tanto impacto, un impacto tan negativo, 
que una cierta organización ambiental lo que hizo fue decirle a Mercedes Benz, no nos gusta tu anuncio, esto es greenwashing y cambiaron las imágenes de Mercedes Benz por imágenes de derramas de petróleo, de sequías, de glaciares, ¿verdad? Como se están quebrando y si ven, le cambian el eslogan que dice nothing or nature. Entonces, y le ponen aquí el sellito donde dice stop the wash. O sea, de verdad que fue un anuncio que por más de que visualmente es bonito, rápidamente generó muchas críticas, generó un impacto súper negativo en los consumidores y básicamente no lo recibieron como Mercedes, es, Mercedes Benz esperaba. Entonces, para ya para, digamos, finalizar lo que yo les he querido comunicar es después de ver, digamos, los anuncios que hemos visto, terminamos con los de Volvo y pasamos a este de Mercedes, lo que yo quiero que se lleven de esta presentación, ya sea para la categoría de sostenibilidad o alguna otra en la que ustedes van a empezar en hacer publicidad, es la importancia de siempre serle fiel a los hechos, siempre fiel a la gente y la, sí, la, la estrella de la fórmula es serle fiel a la marca, no perder de vista ese ADN, no perder de vista eso que llevamos construyendo desde, desde el principio y que la gente de verdad lo vea como algo genuino que estamos haciendo, no que nos está agarrando tarde y queremos entrar a este trend de sostenibility y lanzamos el primer anuncio que se nos ocurre en la mente porque no queremos dejar, quedarnos atrás y queremos que la gente, como se está preocupando un poco más por el medio ambiente, pues que, que sepan que nosotros también. Más bien la idea sería que ustedes piensen en un anuncio que sea genuino, que les sea fiel a la marca y que estén 100% seguros de que la gente lo va a recibir de la forma en la que ustedes esperan porque puede más bien crear un impacto negativo y que ustedes no se lo esperen y que al fin y al cabo impacte a la marca de una forma negativa. Entonces, eso sería todo de mi parte. Este, muchas gracias por el, por el tiempo. Este, espero que les haya gustado y no sé eh, si hay alguna pregunta, si les quedó alguna duda, si quieren conversar de algo más. No sé, Cristina, si hay dudas en, o preguntas en el chat. Excelente. Muchísimas gracias, Mariana. De verdad que una muy buena presentación. Contarles a todos que finalizando eh, esta actividad también les va a, llevar, a, les va a llegar un link donde tenemos colgada la grabación de esta actividad. Demos unos, tengo unas preguntas que me llegaron por correo. Voy, eh, voy a dar primero un espacio por si alguna persona que está acá quiere hacer alguna pregunta directamente o algún comentario. Pueden abrir eh, el micrófono. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta. A mí me queda, me queda la, la sensación de que, este, de que en estos temas es, es muy importante y es muy relevante ser sincero. O sea, este, decir, ok, este, hicimos esto, pero estamos haciendo esto para resolverlo. Me parece un camino muy interesante y muy, que le da mucha credibilidad a lo que, a lo que puedes decir, ¿verdad? Creo que en el caso de Mercedes lo que pasa es eso, no, no, no hay nada de eso, o sea, es solo, es solo una referencia gráfica de, de lo que ellos quisieran comunicar, pero no comunicaron nada realmente. Resultó muy insípido y muy poco creíble. Así es, completamente. Mariana, no sé si quisieras agregar algo. No, yo creo que eso también es, lo resume es súper importante y súper fresco, porque además son, son, es algo que la gente no se espera, porque muy pocas compañías asumen su responsabilidad o están dispuestas a asumirlo porque tal vez creen que más bien eso va a generar algún resentimiento de las personas, de los consumidores, de por qué están haciendo todo esto, si ustedes saben que, que es malo para el ambiente, pero es más bien darle como esa vuelta y como lo hacen, eh, digo, Volvo, de que, ok, asumimos lo que, lo que hicimos y lo que estamos haciendo, pero lo vamos a tratar de revertir por medio de todas estas acciones, que no solo es el carro eléctrico, es este, el material sostenible en los asientos, es ser carbono neutral, es pasar solo al, a carros eléctricos, y además, eh, pues ellos tienen como todo este, también está este nuevo, ¿cómo se dice?, esta nueva como departamento en la empresa este, que está a cargo solamente de esta parte. Entonces tienen un departamento que se encarga de toda la innovación y esta tecnología, que se encarga de, eh, de reutilizar las baterías, de desecharlas correctamente. Entonces ellos están de verdad tratando como de cerrar todo ese círculo o generar esa economía circular 
de que, ok, te damos el carro eléctrico, pero también nos preocupamos por lo que genera o la, el impacto ambiental que también tiene este producto, porque también tiene un impacto ambiental. Muy bien, eso eh, está muy alineado con una de las preguntas que tenemos por acá. De hecho, responde esta información que nos está dando, porque hay una pregunta que me llegó que indica eh, por qué los carros eléctricos, con los carros eléctricos se genera una idea de que es más beneficioso para el ambiente, pero las baterías también son altamente contaminantes y es justo lo que estabas explicando, ¿verdad? Que, usted, que en el caso de Volvo no se queda hasta el tema del carro eléctrico, sino cómo voy a cerrar el, el ciclo y, y comunicarlo, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, tengo otra pregunta por acá que dice, ¿por qué se incluyen claims relacionados con salud? ¿Por qué eh, porque esto está impactando tanto a nivel de sostenibilidad? Sí, esto, bueno, los vamos a tener en pantalla otra vez para más o menos enseñarles. Sí, porque es en relación de una de las, eh, de una de las diapositivas que mostraste, me pone acá. A lo que yo les mencioné al principio de la presentación, eh, era con este grafiquito de aquí. Cuando, por ejemplo, se dicen específicamente el tema de no added sugar, es porque aquí no solo estábamos hablando de esos claims ambientales que la gente espera que, que el empaque les diga. También estamos hablando de toda esa estrategia corporativa que mencionamos que puede inspirar mensajes mucho más frescos y nuevos que la gente está esperando. Entonces, No Water Sugar hace toda esta conexión, esta alusión a también el tema social, ¿verdad? Todo el tema del ESG, Environment, Social y Governance, y lo social de que también nos estamos preocupando por tu salud no solo el medio ambiente, pero también es que nos preocupa tu salud y, cómo, y te queremos cuidar a vos, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Tengo por aquí una última pregunta, dice, ¿por qué creen que existe aún este gap entre lo que la gente le exige a las marcas en temas de sostenibilidad y lo que ellos hacen en su vida propia? ¿Qué pueden hacer las empresas al respecto? Eso, eso me parece a mí muy interesante porque siento que es un tema que, que, se ha, que ha como salido bastante a la luz de que, que pasa, la, puede que la empresa piense, ok, yo te tiro este producto sostenible o amigable con el ambiente, reciclable, lo que sea, etc. Pero, los, pero el consumidor al fin y al cabo no lo quiere comprar o no lo compra, ¿verdad? Entonces todo ese miedo que la gente tiene sobre eso. Y yo creo que se resume básicamente en una oración o dos, es que el consumidor lo que está buscando es hacer el menor esfuerzo posible, o sea, que me lo den a mí así eh, en un solo lugar que yo encuentre el producto amigable que yo estoy buscando, que eh, no sé, que, que me lo den todo en un mismo lugar, que en un mismo lugar yo encuentre cosas a granel, que encuentre cosas, verdad, me estoy inventando eh, sin plástico, en vidrio, que no me den bolsas de plástico, que me lo saquen de una manera suficientemente que yo me lo pueda llevar, verdad, entonces que en un mismo lugar a mí me den todo lo que yo estoy buscando porque el consumidor lo que quiere, ellos, ellos quieren o nosotros queremos como consumidores disminuir nuestro impacto ambiental, pero queremos que las compañías nos ayuden a eso y que ellos también pongan su parte y no solo nosotros en el que ir, bueno, me voy a ir de mi casa al supermercado porque ahí compro lo que necesito, pero también voy a la tienda Granel porque ahí encuentro la sala Granel, la pasta Granel y después voy a otro lugar porque me compro las las barras de shampoo porque en el súper no las venden y después voy, ¿verdad? Todas estas cosas y al final el consumidor tiene que ir a tantos lugares y no solo a uno, que lo que ellos quieren es que denme todo en uno. Entonces, como tratar de que el consumidor haga el menos esfuerzo posible para comprar el producto sostenible. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que todas las, las preguntas quedaron bastante claras. Eh, Voy a dejar un espacio más. No sé si alguien quiere hacer cualquier consulta antes de cerrar. No. Bueno, entonces vamos cerrando este espacio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recordarles que este, este webinar es parte de la alianza que tiene Comunidad eh, con Ipsos y toda la información que vamos eh, teniendo en estas actividades, las pueden encontrar en la página de EFI, efi.cr slash Ipsos. 
donde tenemos este espacio, Ipsos Creative Drive, donde nosotros eh, les tenemos Ipsos Corner, donde nosotros tenemos información permanente sobre las actividades que realizamos y lo que generamos en estos webinars también lo tenemos ahí colgado. Muchísimas gracias entonces eh, y que tengan muy buen día. Muchas gracias.